अरे क्लो बाय के तो दूर हो ये तो बुरी बात करते हैं दूर हो बाय ये तो रेस्टोरेंट ये तो पापा वेटाक या अत्यावश्यों <laughs> सा <laughs> नी नोको इतनाश्नो अजिते प्रोजक्ट अदा 
ഒന്നും നടന്നില്ല സാറേ എല്ലാം ഒന്ന് ഓണായി വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാലം എല്ലാവർക്കും പണി കിട്ടിയ പോലെ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടി പോലെ അപ്പോൾ എന്നിട്ടിപ്പോൾ ചിപ്സ് വിൽപ്പനയാണല്ലേ പണി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ കൊറോണ കാലം എല്ലാവരെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു ആർക്കും എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു മഹത്തായ പാഠം അല്ലേ അതിന് സഹായമായിട്ട് മാസ്ക് വെച്ചു മുഖം കാണിക്കാതെ പണിയെടുക്കാല ആ ചിന്തയൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ മനുഷ്യനെ ഈ മണ്ണിൽ എന്ത് തൊഴിൽ ചെയ്തും ജീവിക്കാം അതെ സാർ തീർച്ചയായും ചെയ്യുന്ന തൊഴിലെ ആത്മാർത്ഥത അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു അതെനിക്കിഷ്ടമായി അതിനർത്ഥം നിങ്ങളത് സിനിമയിലും കാണിക്കുമെന്നാണ് എന്താ അങ്ങനെയല്ലേ തീർച്ചയായും സാർ നിങ്ങൾ കലാകാരന്മാർ മറ്റു തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിയില്ല അല്ലേ അതല്ലേ ശരി അതെ അത് കറക്റ്റാണ് സാറേ എനിക്കും മടുത്തു തുടങ്ങി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൈ തരാം ഒരു ചെറിയ കൈ സഹായം അജിത്ത് സർ അജിത്ത് പറഞ്ഞ ആ കഥ കലാകാരൻ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ബജറ്റൊന്നും ഇല്ല ഒരു ചെറിയ മിനിമം ബജറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ പറ്റോ പറ്റും സാർ നമുക്ക് പറ്റും സാർ സാർ ഈ കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ഒരു വർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ബജറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ ശരി സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം പൂർത്തിയായോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ സാർ എനിക്കെപ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചുരുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരാഴ്ച സമയം സാർ എനിക്ക് തരണം ഓക്കെ തരാം പിന്നെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൂടി പടത്തിൽ വേണം ഉണ്ട് സാർ നല്ല അടിപൊളി മെസ്സേജ് അല്ലേ അജിത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണേ ശരി എന്നാൽ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് വാ നമുക്കിരിക്കാം ശരി സാർ തുടങ്ങിക്കോളാം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിക്കോളാം ഓക്കെ പെരിയാം എന്തായാലും നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സിനിമയാണല്ലോ പരിപാടിയാ സിനിമ തുടങ്ങാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊറച്ചു നാളായില്ല ഇതുവരെ ഒന്നും ആയില്ലേ ഉണ്ട് ഒരു സിനിമ തുടങ്ങാൻ പോണേണേ അല്ല ബിരു ഈ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആള് വേണ്ടേ പ്രൊഡ്യൂസർ വല്ലതും ആയാ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയായിട്ട് എന്നൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഉടനെ തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനാ ചേട്ടാ സിനിമക്ക് എന്തായി ഉടനെ ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമാണ് ഈ ആള് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാം ബിജു സേവർ എന്നാണ് ആളുടെ മുഴുവൻ പേര് അപ്പച്ചൻ സേവരാശാന്റെ പഴയ നാടക കളരിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആശാരാണ് ബിജു നാടകങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല നേരിട്ടറിയാം എടാ നീ എവിടെ എത്തി നീ ഒന്ന് വേഗം വന്നേ എനിക്ക് അധികം നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഓപ്പ് എങ്ങോട്ടാ മോനെ രാവിലെ തന്നെ നാടകളരിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്തായിരുന്നു എന്റെ അപ്പനുള്ള കാലത്ത് അതൊക്കെ ഒരു കാലം നാട് മുഴുവൻ ഒത്തുകൂടുന്ന ഉത്സവക്കാലം നാട്ടിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും 
ഒരുമിച്ച് ഒരു പറമ്പിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന ആ കാലം ഒത്തൊരുമയുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ നാളുകൾ ആ കാലത്ത് നിന്റെ അപ്പനും ഞാനും ഒരുപാട് തട്ടുകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അപ്പൻ ഏഴിലേക്ക് കയറുമ്പോ ആ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ആരവം ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുമ്പോ ദേ ഓമ കേൾക്കുക ആ എല്ലാം പോയില്ലേ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആയി നാടകവും യാഥാർത്ഥ്യ കലകളും ആർക്കും വേണ്ടാതായി സിനിമയില് തുണി പറിച്ചുള്ള ഡാൻസ് അത് മതി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാലം കലികാലം അല്ല എന്ന് പറയാനാ ഓനെ ബിജു ഓ നിന്റെ അപ്പൻ കള്ളു കുടിക്കില്ലായിരുന്നു തികഞ്ഞ ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു നിന്റെ അപ്പൻ നീ കള്ളും കുടിച്ച് നിന്റെ അപ്പന്റെ പേര് ഇനിയും കുളവാക്കരുത് എനിക്കറിയാം വൈകുന്നേര സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ നിന്റെ കാണാറുണ്ട് നന്നായാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പരിഭവം ഒന്നും തോന്നിക്കരുത് ആഹാ അത് ശരി ഇതിനാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇനി മീറ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് കഴിക്കത്തില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിർത്താൻ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇല്ലല്ലേ ഇത് അധികമൊന്നും ഇല്ലടാ രണ്ട് പെയ്യേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ നീ ഇത്തിരി വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടെ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്തടാ പിന്നെ വേണം പോയി എന്താന്ന് വെച്ചതാ രാവിലെ തന്നെ ദരിദ്രവാസികളെ എല്ലാം കൂടി മൂടി കളഞ്ഞു പിന്നെ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുക്കും ശരി തരാം ഓരോ ദിവസവും കാണും ആശാൻ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ ഏ ഇത് കാരണം എല്ലാം കുളവായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉള്ള ആശാൻ പഠിപ്പിക്കല്ലേ ആര് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും പഠിപ്പിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂട്ടി അടിക്കാൻ നോക്കും കൂമ്പ് പാടി പോവാ ആശാന ഇപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായത് ആശാനെ സമയം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു വാ പോവാ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എപ്പോഴും പോലെ ഇന്നും വൈകി ആശാൻ പെട്ടെന്ന് വാ സാരമില്ലടാ നമ്മുടെ ജോസേനല്ലേ പുള്ളി വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും അല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഉം 
ദേ ദേ കയറ അങ്ങോട്ട് മണമുണ്ടോ പോണത് തുറക്ക് നമസ്കാരം ആ ബിജു വാടാ രാവിലെ തന്നെ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു പനി പിന്നെ ഒന്ന് ആശുപത്രി പോകേണ്ടി വന്നു വൈകിയത് രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയോ വല്ലപ്പോഴും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്ന് രണ്ട് പക്കെ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കഥ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കാനൊരു മൂഡ് വേണ്ട എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അമ്മക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഏതമ്മക്ക് ഏതമ്മക്ക് എന്തോ ചെറിയ പനിയായിരുന്നു ആ അത് പോട്ടെ എന്നിട്ട് പറവിച്ചു എങ്ങനെ പോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോണ് നമ്മുടെ കഥ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് ജോസേട്ടനോട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നാണേ കഥ പറയണമല്ലോ അത് പറയാനല്ലേ നമ്മളോട് ഇരിക്കണേ കഴിക്കോ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കും ഞാൻ കഴിക്കോ ഇല്ല ഞാൻ കഴിക്കില്ല ഇല്ല ഓർണ അടിക്കുന്ന ഒരു മൂട എന്നാ അങ്ങനെ ആവാം എല്ലാം കൂടി അടിച്ചു കേട്ടിട്ട് എന്താ രണ്ടുപേരും പുറൂർക്കണെ അല്ല നമ്മള് ഈ സ്റ്റോറി പറയാൻ പോവാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു ഏ അതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കഥയൊക്കെ പറയുമ്പോ ചെറിയ തരിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അടർന്നൊക്കെ അടിക്ക പിന്നെന്താ ഇനി ഇതുകൂടി കഴിയുമ്പോ എന്താവോ താ കഴിക്കണല്ലേ ഞാൻ കഴിക്കില്ല ഞാൻ ആ എങ്കിൽ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ ഇത്താണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ടൈറ്റിൽ കൊള്ളാം ഒരു മിനിറ്റേ കഥ നടക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള കറകപ്പള്ളി മാർക്കറ്റിനടുത്താണ് ഇവിടെയാണ് ജോസഫ് നാശാനും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത് ജോസഫ് നാശാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നാടകം ചവിട്ട് നാടകം കളരിപ്പയറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെ ആശാന അതുപോലെ ഗാനരചയിതാവും തിരക്കഥാകൃത്തും മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ സകലക്കല ബല്ലവൻ ജോസഫ് നാശാന്റെ ഭാര്യ മേരി ഇവർ ഗാഢമായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായി ജനിക്കുന്നത് മകനാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഇടാനാണ് അവരുടെ ആദ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരിച്ചു വരവാണ് ഈ മകനിലൂടെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു അവനാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ ഹീറോ ചെറുത് എന്നിട്ട് ബാക്കി പറ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവര് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുക അവനാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകൻ അവരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ജനിച്ച ആ മകന് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അവര് ഒരു പേരിടുക ആ പേരാണ് ജോസഫ് രാജന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ പേര് ജോസഫ് നിന്റെ പേര് മേരി ഒന്നുകിൽ ഞാൻ മേരി സണ്ണിടാം അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് സൺ എന്റെ പേര് നിനക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ജോസഫ് സൺ വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ പേര് 
എന്ന ഒരു തീരുമാനം ജോസഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നായകന്റെ പേര് കശോണ്ടി എടുത്ത് കഴിക്ക് ബിജു കഥയൊക്കെ കൊള്ള കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് മിനുക്കി എടുക്കണം അത് കിട്ടെ അപ്പൊ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഹീറോ നമ്മുടെ രാജു ചെയ്താ മതി ഏത് രാജു നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ അവൻ ആപ്റ്റ പൃഥ്വിരാജ പിന്നെ അപ്പൻ ജോസഫേട്ടന്റെ വേഷം ബിജുമേനം മതി ഈ രാജുവിന്റെ ബിജുമനന്റെ ഒക്കെ ഡേറ്റ് കിട്ടോ ബിജു നിനക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരണോ ഏ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചല്ലേ നീ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഇത് ആരാ സംവിധാനം ചെയ്യണേ ഇയാൾക്കല്ല അറിയാമോ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ അറിയാമോ താൻ ഇതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആശാൻ ചെയ്ത ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട് അത് കാണിച്ചാൽ മതിയോ ഏത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന അവിടെ ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ ഇന്നാൾ അവിടെ വെച്ചൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത് അത് വേണേ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാം എനിക്ക് പതിനൊന്ന് സമയമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി ഓ അതെ ഇനിയിപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഈ ആഴ്ച ഇനി ഫ്രീ ആവൂല ആണല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വന്നാൽ മതി അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വിളിച്ചിട്ട് താൻ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോക്കോട്ടെ ശരി വാ പോകാം മിക്കടാ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറഞ്ഞു കള്ള് കണ്ടാണ് കമന്ന് വീഴും ഒരു കഥയില്ലാത്തവനൊക്കെ കഥ എഴുതാൻ നടക്കണം വെറുതെ എന്റെ സമയം കളഞ്ഞ് കുപ്പിയിലെ കള്ളും തീർന്നു എന്ത് കഷ്ടമെന്ന് നോക്കണം ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ അവിടെ പോയി അടിക്കില്ല അടിക്കില്ല എന്ന് ഒരു മാനേഴ്സ് വേണ്ട അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നിക്കാണും എന്ത് തോന്നുന്നത് കലാകാരമായ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കും അത് അയാൾക്കറിയാം കഥ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നടക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ നീന്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പേര് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ശരി ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ പിന്നെ കാണാന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞു അല്ല കാണാറുന്നു എനിക്കിപ്പോ അത് എവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കും എന്റെ അല്ലാസേനെ നമ്മൾ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് കാണിച്ചാലാ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത് നീ ഒന്നും മിണ്ടാ പോയടാ
ഈ പോർക്കാരൊന്നും ഉച്ചക്ക് അടിയും കഴിഞ്ഞു പോയല്ല വൈകുന്നേരം വന്ന് പറഞ്ഞ രേഖനാട മത്സരമുണ്ടെന്ന് യേശുവിന്റെ വേഷം ആശാനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടായ കൊണ്ടിട്ട് അവൻ തന്നെ കഥയും റെഡിയാക്കി അവൻ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ആശാന യേശുവാ ഇവനാ ചതിക്കല്ലാശാണ് <laughs> 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 ചെയ്യണ്ടേണ്ടി <laughs> 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 മരുന്നുവലിക്കലിഞ്ഞു ചെയ്യും പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ കിടന്ന് വെള്ളി പിടിക്കില്ലടാ ഓ ഓ ഞാൻ ആ പൊന്നപ്പനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ആ ഹലോടാ പൊന്നപ്പ നീ ഇവിടെ എത്തിടാ ഒന്ന് വേഗം വാടാപ്പ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് എത്ര നേരമായി എന്നറിയാം ആ നീ ഇവിടെ എത്തിയ ആശാനെ ആശാനെ എന്താണ് ആശാനെ കോള് ഞാൻ നമ്മുടെ സൈനികനെ ഒന്ന് വരവേറ്റോട്ടെ എന്താടാ നമ്മുടെ സൈനികനെ കിട്ടിയ ഈ പൊന്നപ്പം പോയ സൈനികനെ അതെന്നും വേണം വെള്ളം അടിക്കാൻ എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നല്ലോടാ ഒന്ന് ചിലക്കാതെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കോപ്പികളെ ഇനി ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാം അത് തന്നെയല്ലേ ഞാനും ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആശ കാര്യം പറഞ്ഞ നീ തോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വിടെ വെക്കാൻ നിക്കല്ലേ കേട്ടാ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എഴുതിയ കഥ സിനിമയാക്കാൻ പോണേ എപ്പോഴാശാനെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തുടങ്ങണം ആ ആസാദ് എന്നെ മറക്കരുത് കേട്ടാ സുമേഷ് 
നമുക്ക് വല്ല വേഷം ഉണ്ടാവൂടാ പിന്നെ ആശ നമുക്ക് തരാണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് നിർത്തിയടാ കുറച്ച് സമാധാനം എന്താ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അയാള് പണം മുടക്കും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കാണായാലും അതിന് ആശ നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ വാർഷികത്തിന് ചെയ്ത നാടകത്തിന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ച പോരേ വേണ്ടല്ലേ ഇവനിടല്ലേ ഇന്ന് ആറി ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത കാര്യം ചാടിക്കറി അയാളോട് പറയുകയും ചെയ്തു ആറി ഓ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞ എല്ലാരും കാണായിരുന്നു ഞാൻ കുറ്റക്കാരനായി എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അയാൾ തിരക്കിലായി പോയി കൊള്ള ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആശാനെ നമ്മൾ രണ്ടു മാസം മുന്നേ തുടങ്ങി ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ കാര്യം എന്തായി അത് തീർക്കാൻ പറ്റൂല ആശാനെ അതിലൊരു അത് പിന്നെ അവന്റെ അവനെ കണ്ടാ പിന്നെ അവന്റെ കറകുറ്റിയല്ല കാശ് മുടക്കിയോണ്ട് അത് തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആശാനെ പുതിയൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം തുടങ്ങണം അതിന് കാശ് മുടക്കാൻ ആള് വേണ്ട ആശാനെ പിന്നെ കഥയും വേണ്ടേ കാശ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ആരഭിനയിക്കും ഒന്ന് ചുമ്മാ ആശാൻ പറ ഹീറോ ആരാകണം ആശാൻ പറ നായകൻ ഞാൻ തന്നെ അത് കലക്കും അത് കലക്കും അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ടർ അല്ലെ എന്തോ ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ടർ നീ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താ മതി മതി ആശാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ വന്നിട്ട് ആക്ഷൻ കെട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലടാ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം റെഡി അതെ ഇനി കഥ എന്താണ് ആശാൻ കഥ ഞാൻ പറയാം നീ പറഞ്ഞു ഒഴിക്കാ കഥയുടെ പേര് കലാകാരം ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഒക്കെ കഥ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഒന്നല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ അത് തന്നെ കഥ പിന്നെ മേമ്പൊടിക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ അഭിനയിക്കുന്നു അത് മതി കേട്ടാസ്തമയത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ കൊച്ചു സിനിമ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഉദയത്തിലാണ് വീട്ടിൽ പോണ്ടേ ശരി ചേട്ടാ ശരി ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സന്തോഷം ചേട്ടാ ശരി ഓടാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ വിളിച്ചോടാ എപ്പോഴേ വിളിച്ചു ആരൊക്കെ വിളിച്ചത് പാഷാണ് ഷാജി കലാഭവൻ റഹ്മാനിക്ക അയ്യപ്പ ബൈജു പിന്നെ നമ്മുടെ കെ ടി എസ് പടനയില് അങ്ങനെ എല്ലാ താരങ്ങളും പൊളിച്ചല്ല മച്ചു പൊളിച്ചു എന്നാ വേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെ വരെ കൊണ്ടുവരും കേട്ടാ
ഹലോ ആ ഹലോ സാർ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം രാജിത്തെ പറയൂ എന്തായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം റെഡിയാണ് സാറേ എല്ലാം റെഡിയാണ് ആ സാർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞാൻ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെയും ഡേറ്റ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരമാവധി നമുക്ക് എട്ടാം തീയതി എന്തായാലും ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റും സാറേ ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ പറ സാറേ എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ഏ സാറേ സാറേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സാറേ ഞാൻ എല്ലാവരും വിളിച്ച് ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താണ് എട്ടാം തീയതി ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞാൽ സാറേ അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കൂടി ഒന്ന് അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റെഡിയാകൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സാറേ തിരക്കുണ്ട് അജിത്തെ ഞാൻ പിന്നീട് വിളിക്കാം ഓക്കെ സാറേ ഞാനിനി <laughs> 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 നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വപ്നം കണ്ടത് ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നീ നോക്കിക്കോ സാറേ സാറെന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ നാക്കൊണ്ട് അയാൾ അച്ഛനെ മാറ്റി വിളിക്കേണ്ടി വരുന്ന തോന്നണേ ഇന്ന് തുറക്കവും പോയി മനസ്സമാധാനവും പോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും നേരം വിളിച്ച് കിട്ടണം നമുക്ക് നാളെ പോയി സാറിനെ കാണണം കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ പോ ആ സാറെന്നിട്ട് പറയണമെന്നറിയില്ല ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളോട് ഒന്ന് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം അതൊന്ന് വിളിച്ചു വിളി വിളി ഹലോ ഹലോ ആ സാറേ ഞങ്ങൾ സാറിൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിലുണ്ട് സാറേ ഒന്ന് കാണായിരുന്നു സാറേ ശരി മുകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക ആ ഞാൻ വരാം ഓക്കെ സാറേ ഞങ്ങൾ ഇതേ ഇപ്പോൾ വരാം എന്ത് പറഞ്ഞു സാർ മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മാതിരി അന്നത്തെ പോലെ പോസ്റ്റാവാനാ അല്ലെങ്കിൽ നീ കണ്ട നീ വാ ഇയാളിയാണ് <laughs> 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 നമ്മളിവിടെ എത്തിട്ട് അയാൾ കിടന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാല ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ സാറ് പെട്ടെന്ന് വന്നു അല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് സാർ ഇരിക്ക വെച്ചിട്ട് പറയോ അജിത്ത് എന്തേ കാര്യങ്ങൾ എവിടം വരെ ആയി സാറേ സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്ര ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ബേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അവസാനം സാറിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് സാറേ ഞാൻ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അജിത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർ ആണെന്ന് ഞാൻ അറിയണ്ടേ സാറിന് വിശ്വസിച്ചാണ് അജിത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അജിത്തിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു സാർ സാറാണ് എനിക്ക് വാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം വലിയ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഒരു കഥയാണ് എൻ്റെ ആ കഥയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുരുക്കി എഴുതിയത് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കലാകാരന്മാരെ എൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ എൻ്റെ കാൽവെപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാനെന്തെങ്കിലും ആയിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് സാറേ 
ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി സിനിമയിലൊക്കെ എന്റെ ഒരു കാലുവെപ്പ് ഉടനെ ഉണ്ടാവില്ല സാറേ സാറി കഥ വായിച്ചേ ഇതൊരു കഥയല്ല സാറേ എന്റെ ജീവിതോ സാറേ മൊബൈലിലെ മെസ്സേജ് എടുത്തു നോക്ക് ഇത് കലാകാരനുള്ള അഡ്വാൻസ് ആണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല സ്വയം എന്താ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഫിറ്റ് ആയാ മൊത്തം ആയടാ എടാ ആയാന്ന് ആയാ ആകെ മൊത്തം ആയാ ആയാ നമ്മളൊന്നായി ചേർന്ന് പാട് 
ತಾಳಮಿಟ್ಟು ಪಾಟು ಪಾಡಡ ಏ ಮೇಳಂ ಕೊಟ್ಟಿ ಆಟ ಮಾಡಡ ಏ ತಾಳಮಿಟ್ಟು ಪಾಟು ಪಾಡಡ ಮೇಳಂ ಕೊಟ್ಟಿ ಆಟ ಮಾಡಡ ರಂ ಪಂ ಪೋ ರಂ ಪಂ ಪಬಂ ಪಬಂ ಪಂ ಪೋ ಪಂ ಪಂ ರಂ ಪಂ ಪೋ ರಂ ಪಂ ಪಬಂ ಪಬಂ ಪಂ ಪೋ ಪಂ ಪಂ ಹಾಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಮಾಯಿ ಆಯಿ 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 ಹಾಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಮಾಯಿ ಆಯಿ 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 ವೈನೊರು പ്രൊഡ്യൂസർ മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു അടിച്ചും പോയി മീറ്റിംഗിനും പോകാനും പറ്റിയില്ല നീ എന്താണ് വലിക്കുന്നത് ಶರಿಯಾ <laughs> <laughs> ನಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಅಚ್ಚ 
അച്ഛന്റെ പാറുമോള് രാവിലെ തന്നെ പടം വരക്കുവാണോ പാറുമോളും അച്ഛനോട് പിണക്കുവാണോ നീയും കൂടെ പിണങ്ങിയ അച്ഛൻ ആകെ തോറ്റു പോകുമോളെ പിന്നല്ലാതെ വിഷമിക്കണ്ട പാറൂഞ്ഞ സങ്കടവും ഇല്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ ഇന്ന് രാത്രി കള്ളു കുടിച്ചു വന്ന നാളെ രാവിലെ അച്ഛൻ ഉണങ്ങിയപ്പോ പാറൂഞ്ഞ കാണൂല അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇന്നും കള്ളു കുടിച്ചു വന്ന അമ്മ എന്നും കൊണ്ട് അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകൂന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ അച്ഛൻ ഇഞ്ഞ കള്ളു കുടിക്കണ്ട അച്ഛൻ എന്തിനാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കള്ളു കുടിക്കണ അച്ഛന്റെ പാറൂഞ്ഞ വേണ്ടേ ശരിക്കും അമ്മ എന്നും കൊണ്ട് അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും എന്തിനാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കള്ളു കുടിക്കണ അച്ഛന്റെ പാറൂണ വേണ്ടേ ഇല്ല മോളെ എനിക്ക് അച്ഛൻ കള്ള് കുടിക്കില്ലടാ സത്യം സത്യം ഉച്ചക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ മീറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ മറക്കണ്ട പോകണ്ടേ ആശാനേ ആശാനേ
ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ കഞ്ചാവോ മദ്യമോ ഒന്നും വേണ്ട അല്ല ഇനി ഇതൊക്കെ തുടർന്നും വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വിട്ടു പോകാം എടാ പൊന്നപ്പ നമുക്കും ജീവിക്കണ്ടടാ നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യണ്ടടാ വേണാസ്വാദി എത്രയോ കുട്ടികൾ വരെ ഇപ്പൊ സിനിമ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കുറെ നല്ല കാലം പോയി ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും നമുക്ക് നന്നായി ജീവിക്കണം നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യണം വേണ്ടടാ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ രീതിയിൽ ഉണർവോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിന് ഈ മദ്യവും പുകയും ഒന്നും വേണ്ട അയ്യോ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല സജി ആശാനെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കല്ലേ അതെ ആശാന അയ്യോ സമയം പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ആശാനെ എന്താ വാ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയേക്കാം അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിപാടി ഏ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണൂലേ പൊന്നപ്പാ ഇല്ല ആസാന് എല്ലാം നിർത്തണം ആലോചിച്ചപ്പോൾ ടെൻഷൻ കൊണ്ടേ അറിയാതെ കത്തിച്ച ആസാന് നിർത്തി ഇതോടെ നിർത്തി ശരിക്കും ഇതോടെ നിർത്തി ആശ പോയിട്ട് വാങ്ങില് ആസാം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞങ്ങ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ആസാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത്ര പണിയുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചൊതുക്കി മേനയാക്കി പണ്ട് ആശാന്റെ അപ്പച്ച നടത്തി വെച്ചിരുന്ന നാടകൾ ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എവിടെ വരെ ആയി സാർ നമ്മുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആയി എന്നാ പിന്നെ ബാക്കി കാണാം ഓക്കെ സാർ അനുഷ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് എന്തെടുത്ത് ശരിയാണ് കളഞ്ഞു വിളിച്ചു എന്റെ അഭിനയത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് അവാർഡല്ല പേവാടാണ് കിട്ടാൻ പോണ പേവാട് സുമേഷേ ഒരു വീട് നിന്നടാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊള്ളാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ട് ആശാനെ ആശാനെ സത്യം പറയാല്ല ആശാനെ ഭാര്യ മോളോണ്ടല്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ അതുപോലൊരു ഭാര്യ കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആശാൻ എപ്പോഴും നന്നായത് കല്യാണം അവിടെ നിക്കട്ടെ തൽക്കാലം ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം നോക്കൂ നീ എന്റെ കുപ്പി വാങ്ങിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചല്ലേ ഈ ഷോർട്ട് ഫിൽമിൽ മാത്രമുള്ള നന്മയൊക്കെ ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊന്നും നിർത്തിക്കൂടാ എന്താണ് പറയാ അവരൊരു കോപ്പ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതോരെണ്ണത്തിന് തന്നെ തേകയില്ല ആശാലേ 
സാധനം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മൂന്നെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചേക്കണം നാളെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫോണിനും പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേറെ കാശില്ല ഇങ്ങനെ എത്രയോ കലാകാരന്മാർ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും പുറകെ പോയി തങ്ങളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ കലയ്ക്ക് ലഹരിയുടെ പിൻബലം ആവശ്യമാണ് എന്തായാലും ഇതൊരു വെറൈറ്റി ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് അജിത്തിന് തന്നെയാണ് താങ്ക് യു ക്രെഡിറ്റ് എനിക്കുള്ളതല്ല ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാ ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ അഭിപ്രായം ജനങ്ങൾ പറയട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം